Hello everyone. Uh, in this lecture, we will discuss about the Turing machines for the regular languages. So, Turing machine, as you know, is the most powerful machine. And we can accept any type of languages. For example, regular language can accept Turing machines. The context of context languages can be accepted. The context sensitive languages can be accepted. And recursive languages can be accepted. The recursive and enumerable languages can be accepted. वो भी एक्सेप्ट होगी यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन तो आज हम लोग देखते हैं कैसे रेगुलर लैंग्वेजेस को ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा सो फॉर दिस लेट्स से वी हैव वन एग्जांपल लेट्स से वी हैव लैंग्वेज इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इसका मीनिंग है कि हमारे लैंग्वेज में ए इज इक्वल होंगे ए के अलावा कुछ नहीं होगा और ए की संख्या मिनिमम 1 होगी तो पहले हम चेक करते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं तो सबसे पहले हम इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं तो मिनिमम एक ए होना चाहिए इसके बाद हमारे पास कितने भी एज हो सकते हैं वन टू थ्री तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेट्स से हम इसको ए प्लस लिख लेते हैं तो इसका जो फाइनाइट ऑटोमेटर होगा वो कैसे बनेगा लेट से हमने क्यू जीरो स्टेट इनिशियल स्टेट ले लिया उसके बाद ए मिलने पर हम क्यू वन स्टेट पर चले गए क्यू वन स्टेट ही हमारा फाइनल स्टेट होगा क्योंकि मिनिमम एक ए एक्सेप्ट हो जाएगा इसके बाद मल्टीपल एज हमारे आ सकते हैं अगर हमें इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए हमारे पास स्टेप्स में क्या होगा जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसकी इसका एक स्ट्रिंग लिया ए ए ए तीन एज वाली स्ट्रिंग ली और एंड में हमारे पास ब्लैंक्स होंगे तो ट्यूरिंग मशीन अगर हमें इसकी डिजाइन करनी तो वन सेकेंड क्यू जीरो से हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर हमारा यहाँ पे होगा स्मॉल ए मिलेगा तो हम लेट से क्यू वन स्टेट में मूव करते हैं सो स्मॉल ए को हम स्मॉल ए छोड़ के राइट की तरफ जाते हैं ये हमारा मूवमेंट हो गया इसके बाद जितने भी एज मिलते रहेंगे मैं क्यू वन स्टेट में रहूंगा ए को ए ही छोड़ के मैं राइट में मूव करता रहूंगा इसके बाद मुझे ब्लैंक्स मिल जाएंगे जैसे तीन एज कवर होंगे मुझे ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को मैं ब्लैंक छोड़ के राइट में मूव करूंगा और जैसे स्टेट में मैं पहुंचूंगा यही मेरा फाइनल स्टेट होगा सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्यूरिंग मशीन फॉर ए रेस्ट टू द पावर एम लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास जो स्ट्रिंग है दैट इज ए रेस्ट टू द पावर टू एन प्लस वन सो ये जो स्ट्रिंग है ए रेस्ट टू द पावर टू एन प्लस वन वेर एन इज ग्रेटर देन ऑरिकल टू वन एन इज ग्रेटर देन ऑरिकल टू जीरो कर लीजिए तो इस केस में क्या होगा कि जो स्ट्रिंग्स इसमें आएंगी पहले ए होंगी फिर ट्रिपल ए होगा फिर फाइव टाइम्स ए होगा एंड सो एंड सो फोर ओके तो इसमें और नंबर ऑफ एज होंगे ऐसे स्ट्रिंग में तो इसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए सो वट विल बी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी सिंगल ए इज कंपल्सरी इसके बाद दो दो के पेयर में चीजें रिपीट होंगी सो डबल ए स्टार ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा सो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दू जीरो स्टेट इफ आई रिसीव एन ए आई रीच टू दी स्टेट विच विल बी दाइनल स्टेट वाई दिस इज दाइनल स्टेट बिकॉज सिंगल ए इज एक्सेप्टेबल इसके बाद दो दो के पेयर में होना है तो क्यू एफ से आप क्यू जीरो मूव कर जाइए ए के साथ और दूसरा ए मिलेगा जब तीसरा ए आपको मिलेगा तो आप क्यू जीरो से क्यू एफ चले जाइए सो इस तरह से जो ट्रिपल ए है वो एक्सेप्ट हो जाएगा इससे सिंगल ए से क्यू एफ सेकेंड ए से क्यू जीरो और थर्ड ए से क्यू एफ अगेन तो ये इसका एक ऑटोमेटा हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया इसके लिए जब हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे तो लेट से हमने जो टेप पे स्ट्रिंग्स ली है वो भी ऐसे ही है ट्रिपल ए भी ले लिए लास्ट में इसके पास ब्लैंक होगा तो तो कंट्रोल विल स्टार्ट होने है सो लेट्स स्टार्ट द मोमेंट फ्रॉम द क्यू जीरो स्टेट सिंगल ए लेने पे आप उसको ए ही छोड़ के राइट जा सकते हैं लेट्स से यूज रीच टू द क्यू वन स्टेट इसके बाद आपको एक ए और मिले तो आप क्यू जीरो स्टेट में आ जाइए जब एक ए और मिले तो क्यू जीरो से क्यू वन स्टेट में चले जाइए जब तीन एज कम्प्लीट हो जाएंगे तो हम ब्लैंक ब्लैंक पर पहुँचेंगे सो ब्लैंक ब्लैंक एंड राइट हम कर देते हैं सो इससे जिस स्टेट में हम पहुंचेंगे दैट विल बी द फाइनल स्टेट दिस इज अ वेरी सिंपल ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस ए रेस्ट टू द पावर टू वन प्लस वन लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स लेट्स से वी हैव लैंग्वेज जिसमें कि दिस जो स्ट्रिंग है दैट स्टार्ट्स विथ इन सो दिस स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए और मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में ए और भी दोनों हो सकते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका कैसा होगा ए फॉलोड बाई ए प्लस बी स्टार सो ए से स्टार्ट होगा और इसके बाद में कितने भी ए और बीज हो सकते हैं 
इसका जो ऑटोमेटा होगा ऑपिन टाइप के फॉर्म टू जीरो से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल ए मिलेगा तो उसको स्मॉल ए छोड़ के राइट में चलेंगे और जिस स्टेट में हम पहुंचेंगे दैट विल बी फाइनल स्टेट यहाँ पे मुझे ए और बी मिल सकते हैं चाहे ए मिले चाहे बी मिले सॉरी इंटरेस्टेड है ये मेरा ऑटोमेटा है जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी सिंगल ए से हम आगे मूव करेंगे एंड देन क्यू स्टेट में ए और बी अगर मिलेगा वो वी विल बी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट से इसका अगर हम ट्यूरिंग मशीन बनाए तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए हमारे पास क्यू जीरो होगा और इसके बाद टेप से अगर ए मिलेगा तो मैं राइट की तरफ मूव करूंगा दैट से आई रीच टू दू वन स्टेट इस स्टेट में जैसे मुझे ए मिलेगा मैं इसको ए ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा और अगर बी मिलेगा तो मैं बी छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा जब ए बी सारे स्ट्रीम में खत्म हो जाएंगे तो आई विल रिमेन विद ब्लैंक्स एट टेप सो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ मूव करेंगे and this will be the final step now something is very interestingly uh, which can be taken here let's say we have a pass a turing machine hai jo ki ye behavior uh, ye dikha raha hai if i receive the a and i let it be a and i move to the right so let's say aap kisi state mein pahunchte hain and this state is the final state according to you नाउ अगर ये स्टेट फाइनल स्टेट है तो हम कौन सी स्ट्रिंग कहेंगे कि ये एक्सेप्ट कर रहा है या कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है वैसे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये ए को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सिंगल ए अभी अभी तक हमने जितनी भी ट्यूरिंग मशीन बनाई वो ब्लैंक से एंड हो रही थी ये एक ऐसी पहली ट्यूरिंग मशीन है जो कि ए पे ही एंड हो जा रही है तो ए पे एंड होने वाली मशीन ए ही नहीं प्रोड्यूस करेगी इनफैक्ट ऐसा होगा ए के बाद कुछ भी हो सकता है हमारे टेप के लिए सिंगल ए आया तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया फिर इसके बाद हो सकता है कि ए इज होम या बी इज होम हमारे एक पे आई डोंट फाइंड कि इसके बाद क्या होने वाला है इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इस सिस्टम का दैट विल बी ए एंड ए प्लस बी स्टार तो ये जो मशीन है वो एक्सेप्ट करेगा ए इज प्लस बी स्टार ऑन द कॉन्ट्री अगर हम इसकी ये इस तरह की अगर हम मशीन ले लें लेट्स ए क्यू जीरो ए ए राइट एंड देन लेट्स रीच टू द्यू वन स्टेट और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ब्लैंक ब्लैंक राइट ये श्योर है मेरे पास मेरे मशीन में केवल ए आएगा और ए के तुरंत बाद ब्लैंक आ जाएगा जो टेप हमारा है उसमें टेप में ए आएगा और टेप के तुरंत बाद हमारा ब्लैंक आ जाएगा तो ये जो ट्यूरिंग मशीन है वो केवल ए को एक्सेप्ट करेगा सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी है Q0, which is the starting state. And let's say A A right. Then let's say I reach to the Q1 state. Then we say that B B right. And then let's say I reach to the final state. And there is another turing machine that says that Q0 A A right. Then I reach to the Q1 state. And then B B right. I reach to the Q2 state. And then I say the blank blank right. लेकिन इसके आगे भी अगर ए बी होगा तो भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ऐसा होगा ए बी फॉलोड बाई ए बी ए प्लस बी का फोर स्टार ए बी तो मिनिमम होना ही उसके आगे कुछ भी हो सकता है ये वाला जो ऑटोमेटा है या ये वाला जो ट्यूरिंग मशीन इसके हिसाब से ए और बी तो कंपल्सरली आएंगे आएंगे और तुरंत उसके बाद ब्लैंक करना चाहिए इसका मतलब है कि जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा केवल ए बी ही एक्सेप्ट करेगा दिस इज द इंटरेस्टिंग प्राइस लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेट्स से वी हैव अ क्यू 0 एंड आफ्टर दिस वी हैव दिस क्यू 1 आई मूव टू राइट विद टेकिंग ए एंड ए and i move to right with taking b and b q1 state se hum q0 state mein aa rahe hain agar hamare paas a a aata hai aur ya b b aata hai aur q1 pe agar mujhe blank milta hai to main right ki taraf shift karke final state mein pahunch jata hu isko zara analyze karte hain ki kya hoga ki agar mere paas string mein keval a hai to ye accept ho jayega kyunki a ko a chhod ke hum q1 state mein jayenge और उसके बाद मुझे ब्लैंक मिलेगा टेप पे इसका अंदर ए एक्सेप्ट होगी सिमिलरली केवल मेरे पास अगर बी है तो ये बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि क्यू जीरो से क्यू वन मूव करेंगे राइट की तरफ और ब्लैंक मिलेगा ये एक्सेप्ट हो जाएगा इसके बाद डबल ए इससे एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि डबल ए के केस में ये क्यू जीरो से 
क्यू वन स्टेट में मूव करेगा और इसके बाद फिर क्यू वन से क्यू जीरो स्टेट में जाएगा लेकिन ट्रिपल ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि क्यू जीरो से क्यू वन देन क्यू वन से क्यू जीरो देन क्यू जीरो से क्यू वन फाइनली इसको ब्लैंक मिल जाएगा और वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगी इसी तरह से डबल ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा ए बी ए एक्सेप्ट हो जाएगा ए बी बी एक्सेप्ट हो जाएगा बी ए ए एक्सेप्ट हो जाएगा इसका मतलब है कि जो तीन लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी अब तीन के बाद हम ये देख सकते हैं कि इसमें पांच लेंथ की भी सारी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगी तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्यूरिंग मशीन बनी है वो ऑर्ड लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए बनी हुई है सो द ट्यूरिंग मशीन इज बिल्ड फॉर ऑर्ड लेंथ स्ट्रिंग उसको हम कैसे दिखाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में सो ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी एंड इसका वर्ड स्टार so this is the regular expression for the given turing machine so this way we can design the uh, turing machines for the regular expression thanks for watching this wow.